கைவிடப்பட்ட ஒரு தீவுங்க இந்த காலத்துலேயும் ஜப்பான் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சும் இந்த மாதிரி தீவு இன்னமும் இந்த நாட்டில் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் இதுக்கு மேலே தாண்டி போனால் என்னன்னா நீங்கள் போகிறத ஃபோட்டோ எடுத்து போலீஸ் காமிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் ட்ரக்கர் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜப்பான் நாகசாக்கியில் இருக்கும் லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து ஹிரோஷிமா போயிட்டு வந்திருந்தோம் இந்த வாட்டி எல்லாம் நாகசாக்கி போங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நேற்று நான் வந்து ட்ரெயின் எடுத்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பயணம் பண்ணி நாலு புல்லட் ட்ரெயின் ஒரு நார்மல் ட்ரெயினுங்க எல்லா ட்ரெயினும் எடுத்து காலைல ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோட ட்ரிப்பு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு தான் முடிஞ்சு பன்னெண்டு மணி தான் ஜப்பானில் புல்லட் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி வந்தேன் சம்மலாங்க ஒரு காரணம் வந்து இன்னொரு காரணம் வந்து நல்லா லேட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நம்ம இங்கே நாகசாக்கி வந்ததுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நாகசாக்கியில் குண்டு போட்டாங்களே அட்டாமிக் பாம்பு அந்த அட்டாமிக் பாம் போட்டு இங்கே ஒரு மியூசியம் இருக்காம அந்த மியூசியம் பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஹிரோஷிமாவில் வந்து அது பார்த்துருந்தோம் இந்த வாட்டி இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ அது இல்லாமல் இந்த ஜப்பான் நாகசாக்கிக்கு வந்ததுக்கான இன்னொரு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஒரு தீவு இருக்குது அசீமா அப்படின்னு சொல்லி தீவு இருக்குங்க நம்ம உலகத்தில் இப்போது நம்ம பெட்ரோல் டீசல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த பெட்ரோல் டீசல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி வந்து யூஸ் பண்ணிருந்தோம் அந்த நிலக்கரினால் இப்போது அழிஞ்சிருக்கிற ஒரு தீவை நம்ம இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க போகிறாங்க நம்ம இருக்கிற இந்த நாகசாக்கியிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பயணம் பண்ணி போட்டில் நம்ம அந்த அந்த ஹசிமா அப்படின்ற தீவுக்கு வந்து நம்ம இன்றைக்கி பயணம் பண்ண போகிறோம் வேறு லெவலில் இருக்க போது தீவில் ஒரு பயம் இருக்க மாட்டானுங்க எப்படி இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிக்க இந்த மாதிரி ஜப்பான் நாட்டில் இப்போவும் இந்த மாதிரி ஹசிமா அப்படின்ற தீவு இருக்குன்றத கேட்கும் போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதனால் என்ன வாங்க இப்போது நம்ம போகலாம் இந்த ஹசிமா டூர் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த நாகசாக்கியில் டூராக தான் புக் பண்ணி போக முடியும் நீங்கள் ஓனாக போட் எடுத்து போக முடியும் அதாவது <laughs> ஆஃபீஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஊரில் நாகசாக்கியில் ட்ராம் இருக்குங்க அந்த காலத்தில் ஓடிட்டு இருக்க ரோட்டுக்கு நடக்கிற ட்ராம் போகும்ல அந்த ட்ராம் அங்கே ஓடிட்டு போகுது லாஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி ட்ராமு இங்கேயும் இருக்குது நேற்று நைட்டு வந்து சாப்பிட போகிறதுக்காக நான் வந்து அந்த ட்ராமில் போயிருந்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து லைஃப்லேயே ட்ராமில் போகிறேன்னா அது நாகசாக்கி ஜப்பானில் தாங்க என்ன தான் வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடாக இருந்தாலும் பல விஷயங்கள் பழமையாக இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்னமும் அவங்க வந்து கீப்அப் பண்ணி நிறைய இடங்களில் வச்சுருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாகவும் இருக்குது ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது எனக்கு ஜப்பானில் பிடிச்சது முக்கியமான ஒன்று தாங்க இந்த ரோடோட க்ளீன்னஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரோடாக மட்டும் இருக்கட்டும் இல்லை காராக இருக்கலாம் இங்கே முன்னாடி போகிற காராக இருக்கட்டும் எல்லாமே எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்றத நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் ஈவன் அவங்க அழுக்க அழுகப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி அழுக்கப்பட்டாலும் உடனே அதை தொடச்சி அவங்க க்ளீனாக பர்ஃபெக்டாக என்னவோ அதுதான் வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்கள் ரோட்டு சைடில் ஒரு சின்ன ஒரு தொட்டி மாதிரி வச்சு பூக்கள் செடிகள்லாம் வளர்க்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் ட்ராம் போது பாருங்கள் சூப்பர் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஜப்பானில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா மக்களுடைய சர்வீஸுங்க நான் இப்போது நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ராமுக்காக போயிட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கம் ரெட் லைட் விழுந்துச்சு ட்ராம் வந்து நான் ரெட் க்ரீன் போட போது டக்குன்னு நவுந்துச்சு நான் உடனே ஓடணோன்னே என்னை பார்த்துட்டு அந்த ட்ராம் வந்து திரும்ப ரிட்டன் வந்து என்னை ஏற்றிட்டு போனாங்க இங்கே அந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ட்ரெயின் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டான இதில் வந்து இங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் டாக்ஸி எல்லாமே கடைக்கு போனால் கூட அவங்கள வெல்கம் பண்ணுறது வாங்கி முடிச்சு வெளில போகும்போது தேங்க்யூ சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அப்படியே அது ஒரு வேறு மாதிரி இருக்குங்க இங்கே ஜப்பான் ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்ஷனில் பர்ஃபெக்ஷன் பர்ஃபெக்ஷன் தான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எதுக்குமே நீங்கள் வந்து குறை சொல்லவே முடியாது குறை சொல்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ம உடனே வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டும் அதை வந்து சரி பண்ணிடுறாங்க மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட்டாக இங்கே இருக்காங்க என்னென்னா மக்கள் வந்து இங்கே வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால வந்து எல்லா விஷயமும் வந்து பர்ஃபெக்டாக நடக்குது எதுலேயும் மைனஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பட் அது மனித குலத்துக்கு கொஞ்சம் ஆபத்தாகவும் முடியறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம்னா ஏ டு இசட் என்ன ரூலோ அதை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களே தவிர நம்ம நம்ம இந்தியன் மாதிரி இல்லை வேறு யாரும் மாதிரியும் குறுக்கு வழியில் வந்து எதுவும் ப
பட் அவங்க சொல்கிறத செஞ்சால் மட்டும் போதும் காசு அல்லலாம் இங்கே ஜப்பானில் எக்கச்சக்கமான சம்பளம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம கூட நம்ம உமா வந்திருக்காது அவர் நடந்தால் வந்து இந்த ட்ரிப் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் ஜப்பானில் கூட நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு வண்டி வந்து ஓடிகிட்டு இருக்குங்க ராயல் என்ஃபீல்டு பழைய எம்ஐடி ஹோண்டான் போட்டிருக்கு பழைய வண்டியும் சரி புது வண்டியும் சரி ஏ ஹோண்டாவில் இங்கே பாருங்கள் பைக் செம்மையாக இருக்குது ஹோண்டா ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இன்னும் வரல இந்தியாவுக்கு மெட்ரோ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ ஆக்சுவலாக இவங்க உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு கையெழுத்தப்பட சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இவங்களுடைய கைடு ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக சைனீஸ் கம்பெனின்னு நினைக்கிறேன் இவங்க தான் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஐடி கார்டு என்னோடய பேர் வந்து ஆன்லைனில் இருக்க புக் பண்ணனால என்னோடய பேர் வந்து அதில் போட்டுருந்துச்சு அதை பார்த்துட்டு சரி இன்றைக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தாங்க எனக்கு உமா பொதுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஐடி கார்டை போட்டுட்டு நம்ம வந்து அங்கே அப்படியே வந்து மீட் பண்ண வேண்டியதான் ஹாய் ஹோ யூ ஸோ நம்ம வந்து இவரை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் போட் அங்கே நிற்கிதுங்க நம்ம இப்போ ரொம்ப பார்த்துட்டானே அந்த போட்டில் தான் போர்டிங் ஆக போகிறோமா எட்டு ஐம்பதுக்கு போட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நம்மளை வந்து இப்போ அங்கே போக சொல்கிறாங்க இந்த டிக்கெட்டை வந்து பார்த்தா பாக்கெட் வச்சோம் இங்கே தேவைப்படாது அங்கே போனதுக்கப்போ தேவைப்படும் சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ரெடி ஆகிட்டோம் இது மாதிரி நம்ம இந்தியா மாறினிச்சு தான் அருமையாக இருக்குங்க ஸோ நம்ம போக போகிறது இந்த பிளாக் டைமண்ட் அப்படின்ற இந்த போட் க்ரூஸ் ஷிப்பில் தான் போக போகிறோம் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை போர்டிங் மக்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய சைனீஸ் வந்து வந்திருக்காங்க இங்கே போகிறதுக்கு நம்ம நார்த் கொரியா போனோம்ல அதே மாதிரியான குரூப் தான் இங்கே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போட்டு தாங்க நம்ம போக போகிறது பிளாக் டைமண்ட்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அவங்க தான் வந்து அந்த ஹஷீமா தீமுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க இன்னும் போர்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகலை எட்டு ஐம்பது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் மக்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க நம்மளும் வந்து அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் வெயிட் பண்ணுவோம் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து டூர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து பிளாக் டைமண்ட் கப்பலில் ஏறப்படும் க்ரூஸில் ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு கைடு புக்கு கொடுக்குறாங்க எஸ் அதுக்காக தான் செய்வாங்க ஆ உட்கார முடியாதுல்ல உட்கார முடியாது சூப்பராக இருக்குது பாருங்க இந்த பேக் வாட்டர் சைடு இது கடல் கிடையாது பேக் வாட்டர் தான் கடல்லேருந்து தண்ணி வருது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எங்களோட ஷிப்பை வந்து கிளம்பிடுச்சு நாகா சாக்கியை விட்டு நேராக இப்போ வந்து ஹஷீமா போகணும் லோக்கல் நேமில் வந்து குக்கான் ஜிமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீவோட பேர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம தக்காஷீமா அப்படின்ற ஒரு தீவுக்கு வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போகிறது வந்து நான் ஹஷீமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே தக்காஷீமா வந்து விட்டுருக்காங்க நம்ம இப்போ இருக்கிற ஐலாண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தக்காஷீமா அப்படின்ற ஒரு ஐலாண்டு இந்த தீவில் தான் வந்து முதல் முதலாக இந்த ஜப்பானில் கோல் வந்து மைனிங் பண்ணுறதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே தான் வந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு வந்து கோல் மைனிங் வந்து நடந்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் ஹஷீமான்ற ஐலாண்டு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறனால ஸோ அங்கேயே போய் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல் மைனிங் செக் பண்ணிக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹஷீமாவில் ஃபுல்லாக வந்து நிலக்கரி வந்து அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அந்த ஹஷீமா தீவுடைய ஒரு த்ரீ டி பெயிண்டிங் வியூ தான் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஹஷீமா தீவு வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் ஸோ இங்கே சில ஆஃபீஸஸ் இருக்குது சில வீடுகள் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல் கன்வேர் பெல்ட் வழியாக வந்து நிலக்கதியை வந்து போட்டுக்கு கொண்டு வர்றது இப்போ நிலக்கதியை வந்து போட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து பில்டிங்கு ஸ்கூலு அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலு எல்லாமே இங்கே ப்ளே கிரவுண்டு கூட இருக்குது பார்த்திங்களா இதான் வந்து ஹஷீமாவுடைய த்ரீடி ஆர்கிடெக்சர் இப்போ நம்ம அடுத்தது ஹஷீமா தீவுக்கு தான் வந்து போக போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த கூட்டிகிட்டு வந்து காமிக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே வந்து ஹஷீமாவுடைய மியூசியம் ஒன்று இருக்குது இந்த மியூசியமும் போய் பார்க்கலாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து நிறைய விடயங்கள் தெரியும் பட் மெயினாக அது ஹஷீமா பற்றின முக்கியமான விஷயங்களை வந்து ஹஷீமா தீவில் வந்து பேசினா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஹஷீமா தீவில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து அவங்க பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களுங்க மைனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலோட்டமாக வந்து பூமிக்கு மேலே கிடைக்காது பல ஆயிரம் அடி வந்து மண்ணுக்குள்ளே நோன்னால் தான் வந்து இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்
ஸோ இதுக்குள்ளே தான் வந்து நிலக்கரியெலாம் போட்டு கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எங்கள் ஆட்களை ஏற்றி கொண்டு போகிறதுக்கு ஆயில் கொண்டு போகிறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மக்கள் இதில் தாங்க எவ்வளோ வேகமாக வந்து பயணம் பண்ணி போயிருக்காங்க அந்த மைனிங்குள்ளே செம்ம கஷ்டம் காணா நான் இது மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உண்மையிலே தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒரிஜினல் கிடையாது ஒரிஜினல் தான் ஆனால் ஃபேக்குன்னு சொல்ல முடியாது பழைய காலத்து சைடில் கிடையாது இந்த காலத்து சைடில் டிஸ்னி வேர்ல்டு போகும்போது வந்து சைனாவில் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து அந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குள்ள போனேன் செம்மையாக இருந்துச்சது ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஸோ இப்போ அடுத்து அப்படியே நம்ம மியூசியம்குள்ளே போகலாம் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் உள்ளே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானிய மொழிகள்லாம் போட்டிருக்கு இது பாருங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது அப்போயும் பார்த்திங்கன்னா நிப்பான் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்போது அந்த மைனிங்கில் கிடச்ச நிலக்கரியோட சாம்பிள்ஸில் சாம்பிள்லாம் வச்சுருக்காங்க எப்படி இருக்கு உண்மையான தாங்க அது ஆக்சுவலாக அந்த காலம் அந்த காலம் சொல்கிறது இல்லாமல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்துலேருந்து தான் வந்து இந்த மைனிங் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஹசிமாலை இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் வந்து இந்த மைனிங் ஒர்க் வந்து நடந்திருக்கு அங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் தான் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அப்போயே எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக வந்து பொருட்கள்லாம் வச்சுருந்தா இன்னமும் இந்த காலத்தில் வந்து இது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஸ்பீக்கர் ரேடியோ இது வந்து லைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏதோ ஆண்டனா மாதிரி இருக்குது என்னென்னமோ இருக்குங்க இங்கே ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு இருக்குது மீட்டர் எதாவது வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்க டெலிஃபோன்லாம் இருக்குது லைட்டு இங்கே ஒரு ஹெட்லைட்டு ஆக்சுவலாக மைனிங் போகிறவங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருப்பாங்களாம் கீழே ஒயிட்டு மேலேயும் ஒயிட்டு ஃபேஸில் வந்து மாஸ்க்கு லைட்டு எல்லாமே அப்போயும் சேஃப்டி ப்ரிகாஷனோடு தான் போயிருக்காங்க எந்த அளவு ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்ற வரைக்கும் அவங்க ஆக்சிஜன் லெவலை வந்து இதில் வந்து அவங்க செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த பேண்டி மாட்டேன் இருக்கிற பாக்ஸில் எப்படி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க வா இந்த சிலிண்டரை ரெடி பண்ணது கவாசக்கி அப்படின்ற கம்பெனிங்க கரெக்டாக ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே ஸோ உள்ளே பலாயிரம் அடிக்கு வந்து ஓட்ட போட்டு போனாலும் பட் அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு கிடைக்கும் மூச்சு விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க கிடையாது ஏன்னா இங்கே பார்த்தா நூ ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் டீப் வரையும் வந்து உள்ளே போயிருக்காங்க அவ்வளோ டீப் போனால் எப்படி ஒரு மூச்சு விட முடியும் அதனால தான் வந்து இந்த பைப்புங்க இந்த பைப் மூலிமா ஆக்சிஜன் போய் உள்ளே வேலை பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் இது மூலிமா வந்துட்டுருக்கோம் எங்கே பார்த்துங்க உள்ளே வந்து ட்ரில் போட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க எப்போ ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே வெள்ளக்கல சட்டையும் கருப்பு கலர் ஆகிடுச்சு இப்போது அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி வந்து டீப்பாக உள்ளே போகணும்னா போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஹியூமிடிட்டி லெவல் இருக்குமா அந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்கும் போதே வந்து இங்கே மக்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது அவங்களுக்கு தான் ஏதாவது லைட் தெரியுதுங்களா என்னான்னு தெரியல அது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து லைட்டுக்கான சுவிட்சுங்க இதான் வந்து நீங்கள் மேலே பார்க்குற ஐலாண்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு டீப்பாக ஓட்ட போட்டு எங்கெல்லாம் எவ்வளோ தூரத்தில் அடியில் வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன ட்ரெயின் ட்ராக்கு கூட போயிருக்கு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் என் அப்பா உள்ளேயே கன்வேர் பெல்ட்லாம் வச்சு அந்த காலத்தில் வேலை பார்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து லென்ஸை வச்சு அவங்க ரொம்ப தூரத்தில் வந்து பார்க்குறதுக்காகவும் பைனாக்குள்ளதாக இருக்கட்டும் இல்லை செதஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும் இது என்ன மிஷின்னு தெரிலங்க வித்தியாசமாக இருக்குது டைகர் கால்குலேட்டர் வா கால்குலேட்டர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கால்குலேட்டர் டெஸ்ட் டியூபு வெயிட் போடுற மிஷினு திராசு எல்லாமே வந்து அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லைட்டு சுற்றி இல்லை எல்லாமே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரெல் பண்ணுற மிஷினு அதே மாதிரி இங்கே ஜப்பானில் வந்து இவங்க கிறிஸ்டியனோ முஸ்லீமோ இந்துவோ புத்திசமோ எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இவங்களுக்கே ஓனாக வந்து ஒரு மதம் வந்து இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஜப்பான் நாட்டில் உருவான மிஸ்டி புஷி அப்படின்ற கார் பற்றி இவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த காருக்கும் இந்த கோல் கம்பெனிக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இவர் தாங்க மிஸ்டி புஷியோட இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரேட் கார்பரேஷனோடைய ஃபவுண்டர் இவாசாக்கி யதாரோ அப்படின்றவர் இவர் தான் வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்துருக்க மிஸ்டி புஷி கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம பார்த்தா இப்போ கவாசக்கி அந்த இன்ஜினாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கார் கம்பெனி பைக் கம்பெனி மட்டும் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க
ஃபைனலி நம்ம எதிர்பார்த்துருந்த ஹாஷி மாவோடைய தீவுக்கு வந்துட்டோம் ஓ மை காட் வேறு லெவலில் இருக்குது அபேண்டன்னா அபேண்டன் தான் கைவிடப்பட்ட ஒரு தீவுங்க இந்த காலத்துலேயும் ஜப்பான் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சும் இந்த மாதிரி தீவு இன்னமும் இந்த நாட்டில் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது வாங்க அப்படியே உள்ளே போகலாம் தேங்க்யூ ஹரிகா கிருஷ்ணமாஸ் ஏ மைனிங் பண்ண போகிறேன் நான் மேலே பார்த்து ஹெலிகாப்டர் டூர் கூட போகலாம் ஹெலிகாப்டர் டூர் இல்லை ஹெலிகாப்டர் ஆர்மி அது ஹெலிகாப்டர் போகுது ஆக்சுவலாக போகிற வழியில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைடில் கம்பியெலாம் போட்டு ப்ரொட்டெக்ஷன் போட்டுருக்காங்க இதுக்கு மேலே தாண்டி போனால் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் போகிறத ஃபோட்டோ எடுத்து போலீஸ் காமிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி எதுவும் பண்ணிங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க சொல்லிட்டு இப்போ ஹெலிகாப்டர் கூட வந்துச்சு அந்த ஹெலிகாப்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபுல்லாக அந்த ஐலண்ட் தீவில் வந்து எதுவும் யார் ஆள் நடமாட்டாக்கா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ஹெலிகாப்டரில் காலையிலே வந்து செக் பண்ணுவாங்களாமா இந்த தீவு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்தில் சின்னதாக இருந்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் கோல் மைனிங் வந்து இங்கே பண்ண பண்ண அதிகமாக அப்படியே பெருசாகி எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்த்த சஷிமா அப்படின்ற தீவு வந்து போயிருந்தோம்ல அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹஷிமா தீவில் நிலக்கரி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற டக்காஷிமா தீவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் அங்கே மைனிங் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க இங்கே டக்காஷிமாவில் வந்து நிலக்கரி கிடைக்கிது அது பக்கத்தில் உள்ள தீவான ஹஷிமாலையில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்கே வந்து நிலக்கரி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாகசாக்கி ட்ரேடிங் கம்பெனி அப்படின்றது முஷ்ரூமி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கோல் மைனிங் டெவலப்மெண்ட்டை இந்த ஹஷிமாவில் மெயினாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் டீப் நோண்டி நிலக்கரியை அதிகமாக வந்து இங்கே வந்து எடுத்திருக்காங்க ஜப்பானில் நிலக்கரின்றது ரொம்ப ரொம்ப கிடச்சிட்டு இருந்த நேரம் அது இல்லாமல் எல்லா பொருட்களுக்கும் வெஹிக்கிளாக இருக்கட்டும் வண்டியாக இருக்கட்டும் வாகனங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து நிலக்கரி வந்து அதிகமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறில் இந்த இடம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா வந்து மிஸ்டிபியூசி கார்பரேஷன் அப்படின்ற கம்பெனிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் எண்ணுக்கு இந்த இடத்த வந்து வாங்கியிருக்காங்க டக்காஷிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கோல் மைனியோட பிரான்ச் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மிஸ்டிபியூசி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இங்கே மைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே பார்த்துருக்கிற இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் வெஜிகல் ஷாப் டூன்றதை ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க வெஜிகல் ஷாப் இங்கே வெட்டிகல் ஷாப் டூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே தான் வந்து நோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நோண்டது பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் இங்கே ரெண்டாவதாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நூற்றி அறுபத்தெட்டு மீட்டர் வந்து டீப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் நோண்ட நோண்டி அறநூற்றி முப்பத்தாறு மீட்டர் வரைக்கும் டீப்பாக வந்து இங்கே நோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவ்வளோ மைனு வந்து இங்கே எடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் வெஜிகல் சாப்டான மூணாம் நம்பர் இடத்த வந்து நோண்டிருக்காங்க அது நம்ம வந்து அடுத்தது போகலாம் ஒவ்வொரு இடமா நோண்ட நோண்ட அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கோல் கிடைக்குதோ அவ்வளோ டீப்பாக போயிருக்காங்க அது நம்ம இங்கே நிலக்கரி அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே பூமி கடையில் அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குமாங்க ஆக்சிஜன் கிடைக்காது எதுவுமே கிடைக்காது ஏன்னா அந்தளவுக்கு உள்ளே வந்து அடியில் போகிறனால எதுவுமே கிடைக்காதுல்ல அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கல் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நோண்டுறப்போ வந்து சூடாக நெருப்பே வந்துருக்கு நெருப்பு வந்திருக்கப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெட்டிக்கல் டூ வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது இடத்துல இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் வந்து ப்ராப்ளம் வந்தோடனே அடுத்தது மூணாவது ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே வந்து சாதாரண ஒரு தீவாக இருந்த இந்த இடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இந்த மாதிரி கான்க்ரீட்டால் ஆன பில்டிங்ஸ் வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்கே மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அப்படியே மூணாவது ஷாஃப்ட்டு நாலாவது ஷாஃப்ட்டு அப்படியே போய் மொத்தமாக முந்நூற்றி எழுபது மீட்டர் டீப்பாக வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் நிறையா திங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டிலேஷனுக்காக பயன்படுத்திருக்காங்க நம்ம வந்து அந்த மியூசியமில் வந்து பார்த்துருந்தோம் சில ஆக்சிஜன் பொருட்கள் மாஸ்க்கு லைட்டு எல்லாமே வந்து இங்கே மைனிங் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து மக்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மிஷி பிஷி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த தீவு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்ச
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பில்டிங் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஜப்பான்லேயே ஓல்டஸ்ட் கான்கிரீட் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த மைனிங்கில் வேலை பார்த்த மக்களுக்கு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து வீடாக பயன்படுத்திக்காங்க பாருங்க அந்த காலத்துலேயே பைப்பு அதெல்லாம் இருக்குது இந்த இடத்துல குளிக்கிறது அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸு பாபர் ஷாப் கூட இந்த இடத்துல வந்து இருந்திருக்குங்க என்ன தான் இந்த மாதிரி பில்டிங்காக இருந்தாலும் அந்த காலத்தில் இங்கே ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக பாத்ரூம் எதுனா கிடையாதாம்மா எல்லாமே வந்து காமன் டாய்லெட் தான் வந்து இங்கே வந்து பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த தொட்டி மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூலுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன் கூட நடந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்கூல் வந்துருக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூல் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூல் வந்து இப்போது டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஏன்னா இப்போ தான் அந்த செவரில் எல்லாமே கட்டியிருக்காங்க இங்கே அடிக்கடி வந்து சுனாமி அப்புறம் வந்து புயல்லாம் வரதுனால இந்த இடம் வந்து அதிகமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்து கல் எல்லாமே வந்து உள்ளேருந்து வந்தது தான் எல்லாமே இந்த பில்டிங் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே இந்த ஸ்கூலாக ஸ்கூலும் வந்து இங்கே இருக்கிற மிஸ்டி பியூஷி கம்பெனியை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வாழ்கிற மக்கள் இங்கே வேலை பார்க்குற மக்களுக்கு நிறைய வசதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஸ்டி பியூசி கம்பெனி வந்ததுக்கப்புறம் கிடச்சிருக்குங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சின்னதாக இருந்த இந்த தீவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஏழு முறை வந்து இந்த தீவை மிகப்பெரிய அளவில் பெருசு பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த காலத்துலேயே வந்து எப்படிலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனிங் வந்து டீப்பாக இவ்வளோ தூரத்துக்கு போகிறனால ட்ரெயின் ட்ராக்கு அப்புறம் வந்து கண்வேர் பெல்ட்டு எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் உள்ள ஃபோட்டோவை பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக லைட்டு வெளிச்சமாக நிறைய ஆட்கள் ஒர்க் பண்ணுறது கீழே மைனிங்குள்ளே இருக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாமே உள்ளே இருக்குங்க அதே மாதிரி வேர்ல்டு வார் டூ நடந்தப்போ ஜப்பான் ஜெர்மனி தான் வந்து இந்த பக்கம் ஜப்பானு இந்த பக்கம் ஜப்பானு அந்த பக்கம் ஜெர்மனி ஒவ்வொரு நாடாக வந்து பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஜப்பானை கைப்பற்றிய சில பேர்லாம் வந்து கொண்டு வந்து சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா சைனா உள்ள அகதிகளை இங்கே கொண்டு வந்து சாப்பாடு போடாமல் பட்னியாக வேலைக்கு இங்கே வச்சு கொடுமைப்படுத்தினதாக சொல்கிறாங்க அதை பற்றின கதைகளை ஜப்பான் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பரில் போடலை ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இதுக்கான மியூசியம் வந்து நீங்கள் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஜப்பான் கூட வந்து கொரியா மக்களும் சீன மக்களும் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கதான் சொல்கிறாங்க மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரும்போது இங்கே அதுக்கான மியூசியம் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் தான் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் சொல்கிறாங்க இங்கே தான் வந்து ஸ்டோர் ஹவுஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் மைனிங் பண்ணுறவங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனல் பாத் அதாவது பப்ளிக் டாய்லெட் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்த மிஸ்டி பியூசி கம்பெனியாகட்டும் இல்லை அந்த கவாசக்கி கம்பெனி ஆகட்டும் இந்த மாதிரி அந்தந்த காலங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிஸ்னஸாக மாற்றி இப்போது இந்த காலத்துக்கு பைக் கம்பெனி காது கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்தது வேறு எதுவும் ஜென்ரேஷன் புதுசாக எதாவது வருதுன்னா அதுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதையே தொடர்ந்து பண்ணாமல் அப்போ அப்போ காலங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களாலையும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல எப்படி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இவ்வளோ தூரம் டீப்பாக உள்ளே போனானுங்கன்னு தெரில ஆக்சுவலாக நம்ம இருக்கிற இந்த ஐலண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி இந்த மைனியை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இதுக்கு மேலே நிலக்கதிக்கான தேவைகள் எந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே இல்லை எல்லாமே பெட்ரோலியம் மாறிட்டாங்க முக்கியமாக ஜப்பான் மக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானிய கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியமுக்கு மாறினால இந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற மக்களால் இங்கே வாழவே முடியலைங்க அதனால் என்ன நடந்திருக்கு சேம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி இங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாமே காலி பண்ணி வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போயிட்டாங்க இந்த தீவு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கைவிடப்பட்ட தீவாக வந்து மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் யாருமே இல்லை இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் அப்போது வந்து இந்த தீவை கவர்மெண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது வரைக்கும் யாருக்குமே அலோடு கிடையாது அதுவும் அலோவ் பண்ணாலும் நீங்கள் இந்த கம்பியை தாண்டி போகவும் கூடாது சில பேர் இங்கே மீனும் பிடிச்சிட்ருக்காங்க மீன் பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து மீன
பெட்ரோலியம் ஒரு கம்பெனி எப்படி உருவாகி எப்படி மாறுதுன்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ இங்கே இந்த போட்டை ஏறி திரும்ப நாங்கள் சக்கி போகிறேன் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக தான் இவ்வளோ வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ பை மோனி ப்ளீஸ் கைஸ் அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம்